നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ജനറൽ ആശുപത്രി പരിസരം ക്ലീനായി ശുചീകരിച്ചത് ജനമൈത്രി പോലീസും നാട്ടുകാരും അധികാരികളുടെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് പൗരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരമേറ്റുവാങ്ങി മടിക്കൈ കമാരൻ നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവായ്പിന് മുമ്പിൽ വികാരാധീനനായി കമാരൻ പോയകാലത്തിന്റെ സ്മരണകൾ അയവിറക്കി നാട്ടി മഹോത്സവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അരവത്ത് പുലരി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കാസർകോട്ടുകാരൻ തളങ്കരയിലെ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലേക്ക് ഏമനായത് വാർത്തകൾ വിശദമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷനിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായി പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കും ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഉദുമയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ പതിനൊന്നായിരിക്കെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാദൂർ കുഞ്ഞാമു ഹാജിയുടെ മകൻ ഷാനവാസും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബാബുരാജും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഐ എൻ എൽ നേതാവ് മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കളനാടും പത്രിക സമർപ്പിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഉദുമയിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കും അതേസമയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണം നിശ്ചയിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണിത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിന് എട്ടും എൽ ഡി എഫിന് ഏഴും ബി ജെ പിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഉദുമയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് അംഗം പാദൂർ കുഞ്ഞാമു ഹാജിയുടെ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കളനാടിനെ മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണസമിതിക്ക് രൂപം നൽകാൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം സഹായകരമാകുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ ജില്ലാ കൗൺസിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും രൂപീകൃതമായതു മുതൽ ജില്ലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരണത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഭരണസമിതിയായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുമുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐ എൻ എൽ നേതാവായ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കളനാടിനെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേ പിന്താങ്ങുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ശ്രീ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കളനാടിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏഴും ഏഴുമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഏഴ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ എൽ ഡി എഫും ഏഴ് പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫും ആണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ൻ്റെ വിജയം ഇവിടുത്തെ ഭരണത്തെ കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏഴും ഏഴുമാണുള്ളത് രണ്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യം വേണ്ടി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി രാഘവൻ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ അസീസ് കടപ്പുറം മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കളനാട് കെ എസ് ഫക്രുദ്ദീൻ ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പടന്നയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാതായവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി തോംസൺ ജോസ് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പേരുടെ ബന്ധുക്കൾ കൂടി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തോംസൺ ജോസ് പതിനേഴോളം പേരാണ് ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോയ ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിന് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും കേന്ദ്ര ഭീകരവിരുദ്ധ വിഭാഗവും ഞായറാഴ്ച പടന്നയിലെയും തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും കാണാതായവരുടെ വീടുകളെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു പടന്നയിൽ നിന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മതപഠനത്തിന് പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ
കാണാതായവരുടെ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിവരം ലഭ്യമായത് ജനറൽ ആശുപത്രി പരിസരം പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനറൽ ആശുപത്രി പരിസരം പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി തോംസൺ ജോസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ നിരവധി ക്ലബുകളെയും സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പോലീസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ശേഷം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പമാണ് ജനോപകാരപ്രദമായ വിഷയങ്ങളിലും കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഏറെ നാളായി ജനറൽ ആശുപത്രി പരിസരം മാലിന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം ഡെങ്കിപ്പനി അടക്കമുള്ള രോഗം പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജനറൽ ആശുപത്രിയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രവാസികളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്ന് കേരള പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഇ ഇസ്മായിൽ പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു കേരള പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എം എൻ സ്മാരക ഹാളിലാണ് നടന്നത് കേരള പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഇ ഇസ്മായിൽ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായി കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഏറെക്കാലം ആ നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുകയും മറ്റൊരു തൊഴിലും അറിയാത്തവരും ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യതയില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് പിറ്റേ കാശ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഒരു ജീവിതമാർഗവും ഇല്ല സ്വയം തൊഴിലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം അവരുടെ കയ്യിലില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയവരാണ് പ്രവാസികളെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി പി ബാബു അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാലോളി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിറമില്ലാതെ നാടൊന്നിച്ചു ബി ജെ പി നേതാവ് മടിക്കൈ കമാരന് നാടിന്റെ സ്നേഹാദരം കാഞ്ഞങ്ങാട് പൗരാവലിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് മടിക്കൈ കമാറിന് ആദരമൊരുക്കിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായും സോഷ്യലിസ്റ്റായും ജനതാ പാർട്ടിക്കാരനായും പ്രവർത്തിച്ച മടിക്കൈ കമാറിന്റെ ജീവിതത്താളുകളിലേക്ക് സദസ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായി മാറി ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് ബി ജെ പിയുടെ പിറവി മുതൽ ആ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി ത്യാഗോജ്വല പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചതും പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുതൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റിലേക്കും ഇപ്പോൾ ദേശീയ സമിതി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഉയർച്ചയുടെ പടവുകളും അനുഭവങ്ങളും ആവർത്തിച്ചോർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനുകൂടി ആദരവേദി സാക്ഷിയായി പവിത്രമോദനവും പൊന്നാടയും അണിയിച്ച ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി കെ പത്മനാഭൻ ആദരച്ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതെല്ലാം കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഈ സമാധാന സഭയിൽ വരേണ്ട ആളുകൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടം അവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കാരണം മന്ത്രിമാരെ മന്ത്രിമാരാക്കിയ രാജശില്പികളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് അവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി പഴയകാല സോഷ്യലിസ്റ്റ് കെ സി ഭാസ്കരൻ ഉപഹാരവും പൂരക്കളി അക്കാദമി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദര പണിക്കർ മംഗളപത്രവും സമ്മാനിച്ചു ും 
കല്യാണം കുരുക്ഷേത്രയിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾ ഓരോ പുസ്തകം വീതം മടിക്കേക്കമാരന് സമ്മാനിച്ചു പി കോറൻ മാസ്റ്റർ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വേലായുധൻ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എം സി ജോസ് മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വേണുഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ വി രവീന്ദ്രൻ പി പി കരുണാകരൻ വി കമാരൻ ബംഗളം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ബഷീർ വെള്ളിക്കോത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു എ വി രാമകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും ടി മുഹമ്മദ് അസ്ലം നന്ദിയും പറഞ്ഞു പോയ കാലത്തിന്റെ നാട്ടുനന്മകളെ നിലനിർത്താനായി സംഘടിപ്പിച്ച നാട്ടിമഴ മഹോത്സവം ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറി ബേക്കൽ അരവത്ത് പുലരി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കേരളയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് അരവത്ത് പാടശേഖരത്തിൽ നാട്ടിമഴ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള നാട്ടുനന്മകളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാൻ പ്രായഭേദമന്യേ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അരവത്ത് പാടത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഉഴുതു മരിച്ച വയലിൽ റിലേ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ട് വടംവെളി വോളിബോൾ തുടങ്ങിയവ നടന്നു ഓരോ ഇനത്തിലും പ്രായഭേദമന്യേ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഈ നെൽവയലുകളെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ യുവതലമുറയുടെ ഇടയിൽ കുറേ കൂടി എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മഴ മഹോത്സവം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഈ വർഷം അത് എല്ലാ വർഷവും തുറന്ന് പോകും ഈ മഴ മഹോത്സവത്തിൽ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സും സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികളും നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മഴയെയും ചതുപ്പിനെയും വയലിനെയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത റിലേ പ്രദർശനവും സ്ത്രീകളുടെ വടംവലിയും ഏറെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഇനങ്ങളായിരുന്നു അന്യം നിന്നു പോകുന്ന കാർഷിക സംസ്കൃതിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഉത്സവ കാലങ്ങളിൽ ക്ലബുകളുടെ അധീനതയിലുള്ള മൈതാനങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഇനങ്ങൾ ചെളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ആസ്വാദകർക്ക് ഇതൊരു വേറിട്ട അനുഭവമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടന്നത് കേരളത്തിലെ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്കുള്ള പുരസ്കാരം കാസർകോട്ടുകാരനായ അസഹറുദ്ദീൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ അത് ജില്ലയുടെ അഭിമാന മുഹൂർത്തമായി മാറി കൊച്ചി ലാ മെറീഡിയൻ ഹോട്ടൽ നടന്ന പ്രൌഢമായ ചടങ്ങിൽ കെ സി എ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷിഹാബുദ്ദീൻ ആണ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത് പി ഡി തോമസ് എം പി ഐ ബി ഇടൻ എം എൽ എ ഒളിമ്പ്യൻ റോസാമ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി സി മാത്യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനന്ത നാരായണൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായ അസറുദ്ദീൻ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ താരമായി മാറുകയായിരുന്നു കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണ ബോധവുമുള്ള അസറുദ്ദീന്റെ ഓരോ ഇന്നിങ്സിനെയും ആഹ്ലാദത്തോടെ സ്വീകരിച്ച കാസർകോട്ടുകാർക്ക് അസറുദ്ദീന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ പുരസ്കാരവും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ആഹ്ലാദമായി മാറി കാസർഗോഡ് തളങ്കര സ്വദേശിയായ അസറുദ്ദീൻ ഇതിനകം നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട് അസറുദ്ദീന്റെ പുരസ്കാരത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് തളങ്കരയും ഒപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ലയും അസറുദ്ദീന്റെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ പുരസ്കാരത്തിനൊപ്പം അണ്ടർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ അക്ഷി ബള്ളാലിനെ മികച്ച താരമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതും ജില്ലയ്ക്ക് ഇരട്ടിമധുരമായി മാറി സംസ്ഥാന വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാനതല ജാഥയ്ക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് തുടക്കമായി ജാഥ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാഥയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപനമാകും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പാസാക്കിയ വഴിയോര കച്ചവട സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംസ്ഥാന വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആർ വി ഇക്ബാൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റനായ സംസ്ഥാനതല ജാഥ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിൽ നിന്നും പ്രയാണം തുടങ്ങി സുപ്രീം കോടതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പൗരാവകാശം സംബന്ധിച്ച വിധി നടപ്പിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ നയരേഖ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമമാക്കുക എല്ലാ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും
കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി സി ഐ ടി യു നേതാക്കളായ ആർ വി ഇക്ബാൽ പി രാഘവൻ ടി കെ രാജൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ എം പൊക്ലൻ വി വി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച മാവേലി സ്റ്റോർ ഒരു മാസം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം അടച്ചത് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനങ്ങൾ പൊതുവിപണിയിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു മാവേലി സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു പൊതുവിപണിയിലുള്ള വിലയുടെ പകുതി വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ തീർത്തും ദുരിതത്തിലാണ് ഈ മാവേലി സ്റ്റോർ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പേ തുക അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ അസീസ് ഹാജി കെ സി എൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മഞ്ചേശ്വര പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിനും വേണമെന്നിട്ട് മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ എല്ലാ സഹകരണ സഹായ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫീസും മുമ്പ് തന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളതായ ബിൽഡിങ്ങും ഉടനടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പുതിയതായി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനങ്ങൾ പൊതുവിപണിയിൽ തോന്നിയ വില ഈടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് സാധനങ്ങൾക്ക് തീവിലയാണ് പലരും ഈടാക്കുന്നത് ഇതിനൊരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പക്ഷം സപ്ലൈകോയും നീതിയും മാവേലി സ്റ്റോറുമെല്ലാം എല്ലായിടങ്ങളിലും യഥേഷ്ടം ഉള്ളപ്പോഴാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ജനത കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്തുള്ള ഒരു മാവേലി സ്റ്റോർ ആണ് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷമായിരുന്നു ഇതായിട്ടിവിടെ നമ്മളെ എം എൽ എൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഇത്ര പൈസ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇതായി ഞാൻ കൂടെ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇതാണ് മാവലി സ്റ്റോർ ആണ് കർണാടക ജാനപദ പരിഷത്ത് കേരള ഗഡിനാടു ഘടകം എന്നിവയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ജി എച്ച് എസ് എസ് ബേക്കൂരിലായിരുന്നു വാർഷിക പരിപാടികൾ നടന്നത് വാർഷിക പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കർണാടക മന്ത്രി ആർ വി ദേശ്പാണ്ഡെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿಂತ ಶಿವಂತರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಜನದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಣಿತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി കർണാടക ജാനപദിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പിച്ചല്ലി ശ്രീനിവാസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹർഷാദ് ബോർക്കാടി പ്രദീപ് കുമാർ കല്ലൂരായ ഉമേഷ് ഷെട്ടി സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഉദയ് ശങ്കർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ചടങ്ങിനുശേഷം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി യാത്രക്കിടയിൽ പേരിയെടുക്കത്തെ ഹാരിസിന് ലഭിച്ചത് ഒരു കിടിലൻ വെള്ളിമുങ്ങയാണ് ഒരു രാത്രി ഹാരിസ് മൂങ്ങയെ പരിപാലിച്ച ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി ജൂലൈ എട്ടിന് കാസർഗോഡ് നിന്നും പെരിയെടുക്കത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഹാരിസ് റോഡിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന മൂങ്ങയെ കണ്ടത് ആദ്യം ഒന്ന് ശങ്കിച്ചെങ്കിലും ഹാരിസ് വണ്ടി നിർത്തി മൂങ്ങയെ കയ്യിലെടുത്തു പെരിയെടുക്കത്തെ ബെൽ റോഡിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത മൂങ്ങയെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഹാരിസ് പരിപാലിച്ചു ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ വെള്ളി മൂങ്ങയെ പിടിക്കാനായി നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു വിദേശത്തേക്ക് മൂങ്ങയെ കയറ്റി അയച്ചാൽ അതുവഴി ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന ഒരു കിംവദന്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് മൂങ്ങയെ പോലെ തന്നെ ഇരുതലയുള്ള പാമ്പിനും വൻ ഡിമാൻഡായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഇതിന് നിരോധനം വന്നതോടെ പലരും ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു 
ഹാരിസ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ച് മൂങ്ങയെ കൈമാറി ഒരു ദിവസം തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂങ്ങയെ അധികൃതർക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമം ഹാരിസിനുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മഴക്കാലം എത്തിയതോടെ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സജീവം ക്ലബുകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാം സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പുകൾ നടന്നു വരുന്നത് തേജസ്വിനി ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ തുരുത്തി ഫൈനാൻസ് ഓഫീസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ചെറുപത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി സുരേഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു സി വി പ്രമീള നഫീദ് നവീസ് നാസർ ഡോക്ടർ എം വി പൂർണിമ ഡോക്ടർ കെ വി നിഷ ടി നാരായണൻ കെ പി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നീലേശ്വരം സെന്റ് ആൻസ് എ യു പി സ്കൂളിന് മലയാള മനോരമയുടെ നല്ല പാഠം പുരസ്കാരം പുരസ്കാര സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു നീലേശ്വരം പള്ളിക്കരയിലും നെരിമാളത്തും സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം പരത്തിയാണ് മലയാള മനോരമ നല്ല പാഠത്തിന്റെ എ പ്ലസ് പുരസ്കാരം സെന്റ് ആൻസ് എ യു പി സ്കൂളിന് ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തെ മികവ് വിലയിരുത്തിയാണ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ പി ജയരാജനിൽ നിന്നും സ്കൂളിലെ നല്ല പാഠം കോർഡിനേറ്റർമാരായ രജനി വിദ്യാരവിന്ദ് എന്നിവരും നല്ല പാഠം ക്ലബ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി നല്ല പാഠം ക്ലബ് അംഗം അഞ്ജന പ്രവർത്തനാനുഭവം പങ്കുവച്ചു ഈ വർഷത്തെ നല്ല പാഠം ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അംഗം പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ പി ഭാർഗവി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു എസ് രാജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ മേരി അധ്യാപകരായ മീനാക്ഷി അനു ജോസഫ് മനോരമ റിപ്പോർട്ടർമാരായ റൂബിൻ ജോസഫ് ശ്യാംബാബു വെള്ളിക്കോത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകിയ വിദ്യാലയ മുറ്റത്ത് അവർ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടി ദുർഗ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ എത്തിയത് കാൽനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ദുർഗ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ എസ് എൽ സി ബാച്ച് ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ അവർക്കത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത് ജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവർ വീണ്ടും ഒത്തുചേരുകയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് കാലങ്ങളിലെ പൊടിമീശക്കാരന്മാരും പാവാടക്കാരികളും കാലമേൽപ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി പഴയ വിദ്യാലയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും സ്കൂൾ കുട്ടികളായി മാറിയ അനുഭവമായിരുന്നു മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരും എത്തിയപ്പോൾ പലർക്കും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി മാറി അത് കാൽനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ആദ്യമായി കാണുന്നവരും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം സമ്മാനിച്ച സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമെല്ലാം അവർ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പങ്കുവച്ചു കുടുംബത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം പേരും എത്തിയത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായി മാറി അവർക്ക് ഈ ഒത്തുചേരൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വർഷത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ എൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ ഓർമ്മച്ചിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജഗദീഷ് മുച്ചിലോട്ട അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നീലേശ്വരം ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എ എം ശ്രീധരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ദുർഗാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ദാക്ഷ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വി രവി കെ വി സുഗതൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകിയ വിദ്യാലയ മുറ്റത്ത് വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്ന് പിരിയേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദുമ ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ എട്ടിന് ജനറൽ ആശുപത്രി പരിസരം ക്ലീനായി ശുചീകരിച്ചത് ജനമൈത്രി പോലീസും നാട്ടുകാരും അധികാരികളുടെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രവാസി ഫെഡറേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് പൌരാവലിയുടെ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങി മടിക്കൈ കമാരൻ നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവായ്പിന് മുമ്പിൽ വികാരാധീനനായി കമാരൻ കാലത്തിന്റെ സ്മരണകൾ അയവിറക്കി നാട്ടി മഹോത്സവം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അരവത്ത് പുലരി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം 
സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കാസർഗോട്ടുകാരൻ തളങ്കരയിലെ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീനാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിയിലേക്ക് ഏമനായത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം